What's up mga tropa? Bago yung panoorin ang video, huwag kalimutang i-like and subscribe ang aking video at follow ang aking page na Matt for everyone. Yun lang. Peace. Good luck. Roll the intro. What's up mga tropa? Ito na naman ako para sa aking bagong video tutorial. And this time, pabalik tayo sa algebra. So, particularly, doon tayo sa competition ng intersecting points. Kasi, napansin ko na ni requirement to para sa integral calculus or para sa analytic geometry if may subject kayo nun. So, ano ba itong intersecting points? Para mapaliwanag ko, kailangan ko muna magbigay ng sample. So, yun na ang dating tanong ko. If may dalawa akong function, as you can see in the screen, x plus y equals to 3 at y minus x equal to 5, ano intersecting point nila? At what point sila nagdidikit? Okay, yun ibig sabihin na intersecting point. Well, para malaman yan, may tatlong paraan. Una, yun na kasimple, yung drawing ko. Yung drawing ko yung dalawang curves, titignan ko kung saan sila nag-intersect. Literal na tingin lang. Solve ko na. Ang disadvantage lang nito ay kailangan tama yung drawing mo. If hindi ko nagawa na maayos yung drawing, if hindi pantay-pantay yung pagkakahiwalay ko ng segments ng X or Y, mali na agad. Although simple ang process, ang laking disadvantage. So I don't recommend that. Unless sa sobrang delete ng mga equations. Pangalawang option ko dito ay yung table method. Kung saan, mag-iisip ako ng value na x or na y tapos isasubstitute ko siya dun sa mga functions isa-isayin ko at titignan ko kung saan sila magpaparehas parang ganito sa ginawa ko, nag-isip ako ng value ng y so, una kong case y equals to 1 yun ang values na lang x if I make y is equal to 2 may value ako na x you can see my pattern if y equals to 2.5 May value ako na x. Manghula ako na manghula ng values ng y hanggang sa kung saan nahulaan ko yung saan sila nag-intersect. Kung saan yung value ng y sa isang side ay parehas din ng value ng y at x dun sa kabilang side. Manghula. So, may tending trial and error basis to. So, although straightforward, ang problema naman dito, as you can see in my sample, ang daming pwedeng options. Nagsimula ako sa whole numbers, tapos nagkaroon na ako ng decimals. What if yung intersecting points ko ay 5 decimals pala para maging accurate? Okay, so ang dami kong pwedeng options. May uh, pwede, pero sobrang trabaho na. So yun ang mga disadvantage nga. So hindi ko rin ito nire-recommend. Depende sa inyo kung gusto nyo. So, speaking of, dito na rin papasok yung pangatlang option. At sabi dito ay ang substitution method. Ano ba yun? So, makikita nyo sa screen. Yung intersecting points ng line, na dalawang lines na yan, ay x at y. So, yung idea, yung value na x at value ng y nila, parehas na parehas. So, if in dalawang lines ay nag-intersect, at dahil parehas yung value na x at value ng y, pwede ko silang ipag-substitute sa isa't isa. Ano ibig mong sabihin, sir? If yung value ng x ng x plus y equals to 3 ay pwede kong substitute dito sa pangalawang equation ng y minus x and I will get the same answer. Hmm. Para medyo nalito yata ako, sir. Tingnan nyo, tingnan nyo to. Solve ko siya by substitution method kasi nga, nag-intersecting uh, parehas ang values nila. Dapat na x at y. So, sulit ko ang problems. Okay. So, papakita ko dito. X is equal to 3 minus Y. Kasi nga sabi ko yung value ng X, nililipat ko. So, transpose ko lang si Y. Ngayon itong nakuha kong X equals to 3 minus Y, ay sasubstitute ko dun sa pangalawang equation. So, magkakaroon ako ng Y minus 3 minus Y equals to 5. Kasi nga, pares na pa sila ng value. Okay. Okay. Gets? Okay. So, pakatapos ngayon, tapos na yung analytic part, algebra na lang. Pasok ko may negative sign, magiging 
y minus 3 plus y equals to 5. Substitute. Ailipat ko lang yung negative 3 sa kabila. 2y equals to 5 plus 3. Pinagsama ko rin y. Tapos 5 plus 3. 8. I-divide ko yung 2 both sides. So medyo basic algebra kaya hindi ko na detalye. Magkakaroon ako ng y is equal to 4. Ngayon itong nakuha kung y is equal to 4, isa substitute ko doon sa unang equation. Sa so, x is equal to 3 minus y. So ito ang mangyayari. x equals to 3 minus 4 na ngayon. Kasi nakuha ko yung value ng 4. x equals negative 1. So ang idea, itong nakuha ko, itong coordinates ko na, negative 1 siya ka 4, yan daw yung intersecting points nila. Ang idea, if I use y equals to 4 sa dalawang equation, pares kung makukuha na negative 1. Totoo kaya? So, makes sense naman kasi if you look at the drawing, yung intersecting points nila ay nasa second quadrant. Kung saan, negative 6, positive ang y. So, iiwan ko na sa inyo yung part ng checking. If I use y equals to 4, pares bang negative 1 ang makukuha? sub equations Pares ba? Parehas. So yun ang substitution method. Ah, uh, sa ko lang sa so, if two points are intersecting, their y x and y values must be the same and they can be substituted from each other. Okay? Intersection, parehas ang coordinates, pwede mag substitute. Get the logic? Ah, oh, isa pang sample. So, so, y squared equals to 4x at y is equal to 6. So, hindi ko pala nasabi nung simula, pero critical dito yung pag-drawing. So, hopefully, alam nyo na kung paano malaman kung ang curve ay parabola, line, hyperbola, etc. etc. Okay? Alam nyo rin tamang drawing. Kasi siya rin yung pan-checking natin eh. So, ano ba yung tura niya? Okay, parang ganito. Parang sa yung drawing? Anyways, ano yung solve ko siya. So since dito na papasok yung substitution method, alam ko na nag-intersect silang dalawa. Substitute. Anong pinakamadali dyan? Sa substitution method, kailangan mamili ka ng function. Kahit isa sa kanila actually. Pero payo ko lang, pili mo yung pinakamadali. Ano yung pinakamadali sa kanilang i-manipulate? Good. Si y is equal to 6 na lang. Tapos na ako dyan. Pwede nang siya na mismo. Dahil nakuha ko na yung y, isa-substitute ko na lang siya doon sa unang function na y squared. So, magkakaroon ako ng 6 squared equals to 4x. 36 equal to 4x. Divide both sides by 4. Tapos, 36 divided by 4. 9 equals to x. Tapos, babalik ako dito, y is equal to 6. Wala na ako ibang pwedeng gawin. Yan na mismo. Therefore, ang coordinates ko ay 9, 6. Which makes sense ba kasi base sa drawing, uh, aking uh, dalawang lines o rather equations or curves ay nasa first quadrant kung saan positive si x at positive si y. So simple lang, substitution method. Medyo mag-ingat nga lang kayo sa algebra. Okay? Medyo confident na ba? Okay. Kaya naman, find the exacting points of this equation. Tatahimik muna ako. Try nyo lang muna. Sige. Nakuha na? Okay, let's see. Kumusta ang yung nagawa? So, obviously, kailangan may drawing ako. So, inuuna ko ang drawing para may pan-checking. So, eh kayo kung kaya may drawing, walang problema. Ako gusto ko lang para at least papakita ko sa inyo na may sense yung ginagawa ko. So, ang drawing should be like this. So, basis sa drawing, ilan dapat intersecting points? Good. Dalawa. Pwede ba, sir? Magkaroon ng dalawang intersecting points? Tignan natin. Dito ko napapakita yung algebra part. So, kailangan ko mamili ng mas madali sa kanilang dalawa. Alin ba ang mas madali sa kanilang dalawa? Si pink o si purple? Good. Si purple. Kasi, yan ang mismo. Y is equal to 4. So, halos ka mukha lang ng unang problem kanina. So, substitute doon kay kulay pink. X squared equals to 4 times 4. X squared equals to 16. 
may squared si x, anong gagawin ko para matanggal? Good. Radical. Square root na x squared equals to square root 16, I get. Okay. Positive at negative 4. Square root yan, laging dalawa ang sagot. Hindi lang positive 4. Mag-ingat. So, ang roots ko pala dapat should be 4, 4. At negative 4, 4. Yan ang dahilan para makuha ko yung dalawang intersecting points. Quadratic. Tandaan, kapag kinukuha mo ang square root ng number, dalawa lagi ang sagot. Positive at negative. Mm, review. Which makes sense. Kasi if you look at the drawing, ang intersecting points ay nasa first at second quadrant. Okay? Okay. Okay, so medyo mas mahirap pa sa sunod. Paano naman si x squared equals to 4y minus 3 at x equals to y? O, nagbigay na ako ng clue. Timing mo na ako. Okay na? Okay. So, drawing ko ulit para may idea tayo. So, Ilan na intersecting points? Dalawa. At pare silang nasa first quadrant. So, alin dyan na mas madali? Yun, nilagyan ko ng uh, rectangle. So, x equals to y. So, para sa akin, gusto ko unang masolve si x. Kaya pinalitan ko si y. You can see, x squared equals to 4x minus 3. X is equal to y. So, pinalitan ko lang yung y ng x. Okay? Okay. So, pagsamayin ko yung mga terms Nilipat ko lahat sila Both sides, balik ko lang Si 4x siya kasi negative 3 Trinanspose ko Nagkaroon ako ng x squared Minus 4x plus 3 Okay? Okay So, obviously, masasolve ko na dapat si x Base sa natutunan nyo noon Anong diskarte natin Para malaman ang kanyang roots Kasi kanina, pwede ko walang agad Na iradikal eh dito ba pwede? Okay, hindi pwede. So, anong diskarte nyo? Okay, maraming paraan. Finding the roots of quadratic equations, may video ako, link down below. Pero for the sake of our argument, para mas simple lang din, kakamitin ko yung pinaka-straightforward, which is yung quadratic formula. Ano ulit yung quadratic formula? Okay, C. C. Negative B, positive negative square root ng B squared minus 4AC all over 2A. Yan ang quadratic formula. So, hindi ko napapaliwanag kung sino si B, kung sino si C, at sino si A. Dapat alam nyo na. Otherwise, panoorin nyo yung finding roots ko, yung nakalink dito sa description box. Okay? So, substituting the values, I'll get... Negative 4, positive negative square root of negative 4 squared minus 4 times 1 times 3 all over 2 times 1. Unay ko muna sa radical. I'll get that value. Simplify. Kakaroon ako ng 4 plus minus square root of 4. Tapos, obviously, del plus at minus yan. Medyo shortcutting ko na yung part na to. Dalawa ulit ang sagot. Magkakaroon ako ng... 4 minus 2 all over 2 in 2 ay galing doon sa square root ng 4 at 4 plus 2 all over 2 galing din doon sa square root ng 4 positive or negative and those are my values of x which is ano yung una? good it's 3 at 1 okay? so yan lang 3 at 1 simple lang diba? Pero tapos na ba ako? Hindi pa. Meron ka lang ko pang malaman yung values ng y. So, anong next step? Good. I-substitute ka lang siya doon sa isang equation ko yung hindi nagamit. Si x equals to y. Straightforward lang pala. So, at x equals to 3, gamitin ko yung x equals to y na equation. 3 is equal to y. Tapos na. Ganun din ang logic kay x equals to 1. 1 equals to y. So, ang intersecting points ko pala should be 3, 3 at 1, 1. So, parehas positive, parehas na fir nasa first quadrant. Sinak na uh, at least nakikipag uh, parehas sila nang nakita dito sa 
eh, drawing. Nag-synchronize sila sa sagot. Okay? Nag-agree sila sa nakuwang sagot. Okay? Okay. So, last sample natin. Paano naman to? Paano naman si x squared equals to 4y as si x squared equals to 6 minus 4y? Ah, sige. Medyo hardcore to. Kayo naman. Nakuha na? Okay. So, pakita ko lang ulit ang drawing. As you can see, ganito ang itsura ng curve. Nag-intersect sila sa first at second quadrant. So, obviously, dalawa na naman ang sagot ko. So, this time, sabi ko mamili na mas madali. Mukhang parehas lang sila ng difficulty. So, piliin ko na lang yung pangalawa. So, x squared equals to 6 minus 4y. Pa, hindi na, pinili ko rin to para hindi na ako mag-transform ng formula. Si x squared na lang mismo yung papalitan ko. Ipapalit ko siya dun sa unang equation. Magkakaroon ako ng 6 minus 4y equals 4y minus 3. Combine like terms. 6 plus 3, transpose ko si 3. So negative 4y, nilipat ko sa kabila. So magkakaroon ako ng 6 plus 3. 9 equals to 8y. Gusto ko magsulo si y, divide both sides ng 8. I get 8 all over 9, ah, uh, 9 all over 8 rather, equals to y. Tapos na ako sa first part. Second part, anong gagawin? Okay, isubstitute na lang doon sa hindi nagalaw. Sa unang equation naman. So, yung tanda na, if I use the second equation as a starter, yung pang substitute, kapag may nakuha na akong value na x or y, yun namang hindi nagalaw na part ang patakailaman ko. Okay? Dapat yun na, kailangan magamit sila parehas. Pwede nyo review yung videos para makita yung sistema. So, substitute ko siya doon sa pinakauna. Magkakaroon ako ng x squared equals to 4 times 9 all over 8 plus 3. This part, medyo arithmetic na lang. x squared magiging 9 all over 2 plus 3. As you can see in the screen. Okay. Pinag-multiply yung 4. Combine like terms, 9 all over 2 plus 3, we get So, ang mangyayari, ngayon naman ako ako yung isa-substitute ko siya. Tanggalin ko yung radicals, square root ulit, walang kamatayan. Square root ng 3 over 2? Well, dalawa na lang. Sinunod ko, 3 over 2 at neg uh, positive square root of 3 over 2 at negative square root of 3 over 2. At yun sagot ko. So, ang coordinates ko pala ay... 3 all over 2, positive square root of 3 over 2, all over 9 all over, ah, uh, at 9 over 8, sorry. At yung pangalawa, negative 3 all over square root of 2, at 9 over 8. So, make sense, ang intersecting points ay parehas na sa taas, sa upper positive side ng y, we got 2 positive y. At yung ating values ng x, is positive at negative, at may nakuha tayo, positive at negative Hindi ko na binigay yung whole number. Hindi ko na binigay yung square root ng 3 halves. Para, makita, para hindi maging komplikado yung makita sa screen. Pero pwede yun. Okay? So if you want me to solve harder problems regarding this, walang problema. So, yun lang muna. Tapusin ko muna dito. Yun lang. Peace.